ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിന്ന് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ വാങ്ങാനായി ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ചേഞ്ചുമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ എല്ലാ ബണ്ടിലുകളിലും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം മുഴുവനായി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ടു വാങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരും എത്ര യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വൺ ആണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും വിലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം വരിക അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ മാറ്റം വരിക കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകമോ സാധനങ്ങളുടെ വിലയോ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇത് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കും ഇൻകം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടൂവും കൺസ്യൂമർ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് തുല്യമായി വാങ്ങുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമറിന് മുൻപ് വാങ്ങിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം കൂടിയത് കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെയും വില അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ് ടു നാല് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ് വൺ നാല് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇനി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം ഇരുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയിലേക്ക് കൂടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് യൂണിറ്റ് ഗുഡ് ടുവോ ആറ് യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വണ്ണോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും നാല് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ആറ് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഒരു കൺസ്യൂമറിന് തൻ്റെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടിയ ഇൻകം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഹോർസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിനും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം പി വൺ ടു ആണ് പി ടു ഫോർ ആണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പതിനാറ് രൂപയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം മണി ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് രൂപയും നാല് രൂപയും പി വണ്ണും പി ടുമാണ് അതായത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും പ്രൈസാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നാലാണ് ഹോർസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എട്ടാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് കുറച്ചധികം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം പതിനാറ് രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുപത് രൂപയിലോട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം കൂടുകയാണ് അത് നമുക്ക് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അഞ്ചും ഹോറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് പത്തുമാണ് സ്ലോപ്പ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കാരണം പി വണ്ണും പി ടുവും മാറിയിട്ടില്ല വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഗുഡ് ടു നാല് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് യൂണിറ്റും ഗുഡ് വൺ എട്ട് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നേരത്തെ വാങ്ങി അത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇതിൽ ഇൻകം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻകം സ്ഥിരമായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടു തരം ചേഞ്ച് വരും ഒന്ന് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നത് കാണിക്കാൻ പി വണ്ണിന് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി കൊടുക്കുക ഇനി ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും പി വണ്ണിന് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി നൽകുക ഈ കൂടിയ പ്രൈസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എം ബൈ പി വൺ എന്നുള്ളത് എം ബൈ പി വൺ അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് ആകുന്നു കാരണം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ വില കൂടിയല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയ അത്രയും ഇനി വാങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇനി വാങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ പ്രൈസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ആ സൈഡ് സ്ഥിരമായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പി വൺ അഞ്ചും പി ടു അഞ്ചുമാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് അഞ്ചു രൂപയിൽ നിന്നും പത്ത് രൂപയാകുന്നു അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോറും ടുമാണ് സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ടു ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോറും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോറുമാണ് കാരണം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും വില അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്നും പത്ത് രൂപയാക്കിയത് കൊണ്ട് ഗുഡ് വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ നാല് യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് ടുവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ പ്രൈസ് മാറിയിട്ടില്ല ഇനി ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ പ്രൈസിനോ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകത്തിനോ മാറ്റമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ പ്രൈസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുമ്പിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നേരത്തെ വാങ്ങിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധനം കൺസ്യൂമറിന് നിലവിലുള്ള ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാ